Hello everybody. Welcome to Lely Now. Welcome back. Okay, welcome to the new session of Lely Now. That is mass, weight, volume and density. Yeah. This is a, uh, actually this is a simple topic. Small theory portion only. But we are expecting more numericals from this portion. Numericals like uh, calculate volume, de uh, density, this is mass, this is be like that. Okay, but very simple. We will score easily. The weightage of this portion is 2 mass only. Okay. Then shall we start? Mass, volume, weight and density. So what is mass? Mass, mass, number again, mass, mass, number again, mass, number the correct definition of mass? Mass means amount of matter. Okay, so suppose, pot. In a pot, we will fill the liquid. 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 We will that's the name of the mass. We have to calculate the weight of the quantity. We have to Milliliter, milligram, 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 Okay. We have to do a mass. We have to do a change. Okay. We have to do a product. We have to do a mass. We have to change. Okay. We have to cut the cut. 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 If the total is the total, the total is the total. If the total is the total, the total is the total. Okay. There is a nuclear reactor in this case. We have a high level of energy. This is a product. We have a nuclear reactor. We have a nuclear reaction. Okay, this energy is the energy outside the eliminate either the young mass change. Okay, energy convert to the if a liquid on the liquid, solid on the liquid, gas on the liquid, maybe convert here. State to convert here. For solid state number ice, ice number liquid, I convert here. In the limit, the mass is the same in the idiom. Otherwise, gas will convert here. Gents of a carpure, gas I convert here. Gas I convert here, the Nikana, the Lia, the Pasha, or you matter to come in the idiom. Other same in the idiom. The reaction are on the sample, it's a poet now, but. Matter in the Vernon to Nigel Epidu and our level quantity at the Epidum or Epal the Nadia. Okay, another mass. Next one is weight. Yeah, weight. 
നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് ശരിക്കും ഈ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏർത്തിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ആ കയ്യിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാസ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൽ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയണത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യണത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡിൽ നിന്ന് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ എവിടെയും കൊടുത്താൽ അത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം എന്തൊരു സപ്പോസ് ഡയഗ്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റിന്റെ ഈ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയും ഇപ്പൊ പല ഏരിയാസിലും വരുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റിന്റെ ഡയഗ്രം അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടുപോണ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് അതിൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റ് അതാണ് നമ്മള് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി റൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാള്യം വാ എന്താ ഈ വാള്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാള്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നത് എത്ര ഇതിന്റെ വാള്യം ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി അത് മെഷർ ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാള്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ വാള്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വാള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മളിത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ എ ക്ലോസ് സർഫേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വാളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു സപ്പോസ് ഇതല്ല നമ്മളൊരു മാറ്റ് വളഞ്ഞു പോയി സോറി അതെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഈ സ്പേസിൽ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുക
അങ്ങനെ പല സ്ത്രീയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്യൂബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയക്കാണ് ഇൻഡു ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മതിയാലോ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അറിയണം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാലോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയായിരിക്കും അപ്പൊ കോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരിക്കും വരിക കോണിക്കൽ ലൈഫ് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ അയ്യോ സോറി ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ഈ പോർഷൻ വേണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരിക്കും വരിക അതേപോലെ ഈ ക്വിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ക്യൂബ് ആണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മേ ബി വന്നൂടായില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കണ ഒരു ഇതാണല്ലോ ആരിക്കി ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഒരു പേപ്പറിന്റെ പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യൂബോർഡ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ കോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ The next one is density. This is the important thing. If you are learning this, you will be able to learn this. 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 But this is the important thing. Density. This is a mechanical or engineering level. Basics are basics of engineering. That's the point. Okay. What is density? Density is the point. നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വാളി ആണ് വരുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വാളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാസ് പഠിച്ചിരുന്നു വോളിയം പഠിച്ചിരുന്നു ദിസ് ഡിഫൈൻ മാസ് പെർ യൂണിക് വോളിയം ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയുള്ള മാസ് ബൈ വോളിയം റേഷ്യോനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ റോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതാക്കുക അപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മാസ് പറയാ ഒരു ടു കിലോ കിലോഗ്രാം മാസ് ആണ് അതൊരു ടു കെ ജി എനിത്തിങ് ഇനി മാറ്റർ മാറ്റർ ഒരു ടു കിലോ കെ ജി ആണ് അതേപോലെ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാണ് ഒരു ക്യൂബ് ക്യൂബ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ക്യൂബ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് വെറ്റ് ക്യൂബ് ഈക്വൾ ടു ലൈക്ക് ഒരു വാട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ ഡെൻസിറ്റി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് മാസ് ബൈ വോളിയണ സോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ 
ക്യൂബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ പറയുന്നത് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ക്യൂബ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്ററിലേക്ക് സോറി ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സെന്റിമീറ്ററിലല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം കൊടുക്കുക ഗ്രാം എന്ന് കൊടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും റൈറ്റ് സോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡില് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ടൈം ദൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ വരുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പോകും ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് സോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ടൈംസ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റുകൾ ഇട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും സോ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഹിയർ ദ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓക്കെ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഏത് ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ് ചില കേസില് ഈ ഇങ്ങനെ ഗാമ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെയ്റ്റ് പെർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് പെർ വോളിയം ഓൾവേസ് സപ്പോസ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം സ്പെസിഫിക് വോളിയം വെയ്റ്റ് വോളിയം സോ വെയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു വെയ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ നേർക്ക് പഠിച്ചു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് വോളിയം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മാസ് പെർ വോളിയം മാസ് പെർ വോളിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെൻസിറ്റി സോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്തായിരിക്കും ഈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് മാസ് പഠിച്ചു സ്പെസിഫിക് സോറി സ്പെസിഫിക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് പഠിച്ചു വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയാണ് അതേപോലെ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ വി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ വി സ്മോൾ വി ഇത്ര മതി Specific volume. Specific volume is equal to what? Equal to mass by, sorry, volume by, volume divided by mass. That is, this is the volume divided by mass. What is that? 1 by, 1 by rho. The reciprocal of mass. സോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം മാസ് ഡെൻസിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിംഗ് കാണാം പറയും ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റീനെ വേണ്ട അപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ട് നമ
specific weight in the one reading it W volume specific volume number reading it V so the matter you do the vegetable specific weight by acceleration due to gravity is equal to what rho so specific volume is equal to what specific volume is equal to 1 by rho so question by now I'm going to get a little monkey about it acceleration due to gravity divided by its specific and up or a easy la easy la easy right and they put a number of the game over the body and then we're standing in the number of water in the specific what specific density of water on the thousand constant thousand E value ने पुरुम तो change चला standard fluid mass density of standard fluid ने वाला डिग्री thousand है जो thousand what thousand है इंदर ना kilogram per meter cube thousand kilogram per meter cube it is constant Okay, thousand kilogram per meter cube. Okay, hunger and the negative water and the specific weight in the irrigate, sorry, uh, specific weight in the irrigate, constant irrigate into nine point eight chida. So nine eight one zero Newton per meter. Cube. Right. You can get the important value. No good. Next, specific gravity. It is defined as the ratio of weight of the fluid to the specific weight of the standard fluid. Okay. Standard fluid. So, number one, standard fluid. No other thing that is water. Water is the number specific weight. The specific gravity. I think specific. Sorry, specific. Weight in the ratio calculate. Otherwise, we will the mass density ratios. Specific gravity. Specific weight in the W of fluid divided by this W of what? Water. Water. So, we Rho of fluid acceleration due to gravity. Yeah, acceleration due to gravity is constant. Hmm? Yeah, constant. So, we will cancel it. Rho of water divided by this rho of fluid into g. Okay. So, we will reduce it. We will reduce Specific gravity is equal to density of fluid divided by density of water. Right. First question is mass per unit volume of the liquid at a standard temperature and the pressure is called what? Mass by volume? Mass by volume is always density. So the answer is B. Option B. Next one is volume per mass. <laughs> volume per mass. That a specific volume. Next one is weight per unit volume. Weight per unit volume is what? Specific gravity. Right. Next question is what is the specific weight of water? That is specific weight of water. Specific weight in the one that is there. Rho into G. So, Specific density of water is equal to 1000 kilogram per meter cube. 1000 kilogram per meter cube that is into what? 
9.81. So, what is the answer? 9810 Newton per meter cube. This answer is correct. So, next one is, what is the next one? 9.81 9 kilo Newton per meter cube. So, no, no, answer kandu no jarche illa mo kite eda ulle one second sorry illa answer mo kite eda ullo answer tikki ne ne mumbai ne kos no nine nine thousand eight hundred eight hundred and ten newton per meter cube ali okay meter cube ani engil enda na nine point eight one this is a kilo newton into 10 cube and the double a kilo newton ID. 9.81 into 10 cube. I didn't get 10 cube and the other Rukuman kilo newton. You convert it to kilo newton per meter. That is normally you meter and a kilo that to convert it and again in the chair. Meter and a millimeter to convert it in the area. If meter is converted into Millimeter. So in the area, ten sorry thousand millimeter and the would you meter le thousand mm le in the would meter area hmm? thousand millimeter area would you meter area so even in the number in the even a millimeter cube or the other so ten raised to nine millimeter irikkum endu varunnu da 10 raised to 9 millimeter irikkum oru meter cube varunnu 1 meter cube nu parannadengi 10 raised to 9 millimeter cube irikkum varunnu da so nammal idinte thaale nammal ee 10 raised to 9 pom 9 9 8 1 0 divided by 10 raised to minus 9 at that angle. Atri men the egg in video. 9 the one thing in Newton per mm cube. Newton per millimeter cube. Chirile. Atri millimeter cube per cube. But then the other one. 9.810 into 9.81 into 10 raised to minus 6 Newton per millimeter cube today. Converting this into yes, converting this meter cube into millimeter cube. So one meter is equal to ten raised to three millimeter. One meter no one running ten raised to three millimeter. Okay. About the name number millimeter convert him both in the meter cube and about ten raised to one meter cube equal to ten raised to nine millimeter cube. So, if uh, so, plus minus sorry, sorry, sorry. Minus 10 raised to 9. It's 9810 divided by 10 raised to 9. I give you. I'm going to tell you the answer. The answer is correct. 9.810 divided by 10 raised to minus 6. Our answer is 9.81 into 10 raised to minus 6. So, this answer is correct. This so, answer is correct. This answer is correct. So, this answer is correct. So, option is option D. Fourth one is correct. Now, A, B, C is not the same. We will see the answer. Is correct. Option is any of these. Right. All of these is all of these. Right. So, next one is. The ratio of specific weight of liquid to the specific weight of pure water is known as what? Specific gravity. Specific weight of liquid to the specific weight of gravity. Pure water is specific gravity. Option C is correct. Right. The next one is unit of specific gravity. What is the unit of specific gravity? Specific gravity is the one that I know. Specific gravity the equation on the negative specific weight of fluid divided by specific weight of water so in the specific weight 
സോ നമ്മള് സ്പെസിഫിക് ഗേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സോറി സ്പെസിഫിക് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക കിലോഗ്രാം എഫ് പ്ലസ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിട്ട് വരാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മനസ്സിലാവണ്ടോ വാട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് രണ്ടു മൂന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോണു സോ നോ യൂണിറ്റ് ഇസ് ആൻസർ നോ യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സി വാട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ ഓഫ് പ്യുർ വാട്ടർ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സി വാട്ടർ ഈ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് പ്യോർ വാട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സി വാട്ടർ അതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സി വാട്ടറിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്യോർ വാട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതിലെന്തായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മള് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനാണോ അതോ ഇതിനാണോ ഹാർഡ്നെസ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ പ്യോർ വാട്ടറിനാണോ ഹാർഡ്നെസ് കൂടുതൽ അല്ലെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പറയാ സോൾട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും വാട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോൾട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉം അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാതും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീ വാട്ടറിന്റെ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ത്രിത്തി കൂടുതലായിരിക്കും സോ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്യോർ വാട്ടർ ഓക്കെ എന്തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് പ്യോർ വാട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ സീ വാട്ടറിനെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ലിക്വിഡ് ഇസ് ടു ടൺ ഫൈവ് ദ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാ ഇവിടെ എന്താ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ടു ടൺ ആണ് ടു ടൺ ആണ് മാസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ ഇതെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത്രയും എന്തായിരിക്കും ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്താ കൊടുത്തത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് So, converting to ton into what kilogram? Do you ton per meter kilogram? Or? How much? 1000. 1000 kilogram. So, 2 into 1000. 2 into 1000 divided by what? 2.5. Five. So that is equal to 2000 divided by 2.5. How much? How much? That is 800. 800 kilogram per meter cube. 800. Shirele. 
किलोग्राम पर मीटर ओके सो दिस इज आंसर राइट ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हु स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड कारण ने बोल दिया कि ओके बट എന്താണ് स्पेसिफिक वेट इक्वल टू 7.85 അനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കേറി കൊട്ടെ സോ 7 8 5 0 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी डेंसिटी का नाम लेना चाहिए स्पेसिफिक वेट बाय जी कर का जी इतना वैल्यू इधर ही नमक रिकार्ड नहीं है यानो बट पीएससी एग्जाम से कहूँगा क्यालुलेटर यूस नियरली अल सॉरी सेवेन पॉइंट एट अल टेन नल है ना सेवेन एट फाइव अल सेवेन एट फाइव सेवेन एट फाइव व्हाट न्यूटन पर मीटर क्यूब आई थी न्यूटन पर मीटर क्यूब सो स्पेसिफिक वेट का नाम है डिटेन दा चिया स्पेसिफिक अल सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम है डिटेन दा चिया स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी करना ना लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी करना ना लेकिन दैट डिवाइड्स बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोइड अलें दिस डिवाइड्स बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोइड सो सेवेन एट फाइव जीरो डिवाइड्स बाय व्हाट थाउजेंड Thousand. So answer is equal to what point seven eight? Okay. So answer is point seven eight seven eight. अब इबर तो नम्र नियरली आंसर ऐ दाल दें सॉरी इबर ना यंज़ ज़ूर ओना अब तो तो पेटी दाने point eight दाने इज़ ज़ूर ओ इल्ली अबे One second. Zero point eight ने ये लगाने चाहिए था। मारी पॉइंट आने। Point इधर बिट बोली। Okay. Point eight. पर nine point eight वाले eight इधर तो चाहिए बंद हमको correct answer वाला होगा। पर इधर तो हमारा divide इधर तो ten ने बच्चे डाले। श्रद्धिटी 
So, what is the specific weight of coal? That is a question. So, we have to say that the four meter cube is the volume. The vessel contains four meter cube. The so, volume is equal to four meter cube and weight equal to 30 kilo newton. So, what is the specific weight? Specific weight is equal to W is equal to what? Weight divided by weight divided by volume simple so 30 divided by what is in 4 equal to 7 30 by 4 equal to 7.5 7 7.5 kilo newton meter cube. Right. Option number C is the answer. Right. Simple and calculate. Next one is the specific gravity of the fluid is 0.7. Find the specific weight of the fluid. Wow. Easy. Easy enough. Specific gravity of the fluid is 0.7. Specific gravity. Gravity 0.7. Space. So, what is the density? Density in the area 0.7 into 1000. Water gravity per Gravity or uh, density of the fluid and the specific weight of the fluid divided by specific weight of the standard fluid. So, into 1000. So, 700. 700 kilogram per meter cube. So, specific weight, what is the weight? Weight equal to 700 into 8.1. So, what is the answer? So, we have 10 and 7,000. 7,000 Newton per meter cube. We have 10 and we have to equate it. Here, we have just two options. Hmm? So, nearly 10 is the answer. Sorry, nearly 7,000 is nearly the answer. So, we have to go above because we have 9.81. So, so nine calculator you see a bad thing and you do the other one. That's the length of the number 7.8 into 7 calculating by 3 the answer. 7 and 4. 1, 7, 7, 8 into 7, 56. 7 into 9. 63, 63 plus 5, 68. Vera. So, nearly 6,867 6, 6, Newton per meter cube. This is the answer. Okay. Options are no correct answer. Okay. 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 Thank you for listening, my close. My perfume, Thank you so much.